Hello everyone. Today we will be discussing about synthetic fibers and plastics which is chapter 3 of grade 8. In this chapter we will be discussing about different fibers, how they have been made, what are their properties and uses and further about plastics as well. So if you haven't subscribed my channel please do subscribe The Nurturers for more interesting videos. And every Sunday we go live with one or the other interesting topics and quizzes. Please do attend at 12 p.m. So here we start. Fiber. What is fiber? अगर हमसे पूछा जाए हम fiber से क्या समझते हैं? हमें ये पता है fiber किसी ना किसी तरीके से हमारे cloth बनाने में help करता है. But अगर हम बात करें तो fiber raw material को बोला जाता है which is used to make textile items जो आप first figure में देख रहे हैं thread type structures are termed as fibers यही fibers twist होकर, spurn होकर हमें yarn देते हैं जो आपको second figure में देख रहे हैं that is the yarn so fibers combine together to form yarns now fibers can be either natural or synthetic we will be discussing about it. Yarns combine together to form fabrics and different fabric types are produced by different methods by which different yarns are joined together. So remember, so remember fibers combine to form yarns and yarns combine to form fabrics. So as it is, the clothes which we wear are made up of what? Fabrics. And fabrics are made from fibers as I showed you. And so, fibers could be what? Either natural or artificial depending upon hume kaha se mila hai. If we talk about cotton, jute, wool, all these are natural fibers. While we'll be talking about rayon, nylon, polyester, in this video, these are all our synthetic or artificial fibers. So, if you're talking about natural fibers, what are natural fibers? The naturally occurring fibers that did humans derive from plants or animals. So, wo fabrics jo humans derive kar hai, plants or animals se, unhe hum bolte hai, natural fibers. Or unke examples are cotton, silk, wool, which you already have studied in your previous session. Now, if we talk about synthetic fibers, fibers that are made or created by humans, they are also created by humans and are hence termed as synthetic or man-made fibers. See students, humans have been able to make up a variety of synthetic fibers uh, such as nylon, rayon, polyester and we'll be talking about it in the next. So these are some of the synthetic fibers. Seems to be same but their quality and texture are different and so their uses. Okay. Before moving ahead, I want you to understand the two terms. Monomer and polymer. Ye dono terms kya? Dekhye, jo fiber hota hai hamara, वो कुछ repeating units से बनता है, small repeating units. अब एक unit को उसकी हम बोलते हैं monomer. The small repeating unit, a single unit is termed as monomer. बहुत सारे monomer combine होकर, when many monomers combine, they form a polymer. So single unit is termed as monomer. And if we talk about this particular single, it's a monomer. If I say this is the formula of the monomer, तो ये एक single monomer है. ऐसे कितने monomer combine होकर क्या बना देते हैं? Polymer. You can even look above the structure. So monomers combine to form a polymer. Next, अब ये word polymer आया कहां से है? सी आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है पॉलीनोमियल्स भी पढ़ते हैं आप मैथ्स में 
पॉली का मतलब क्या होता है पॉली मीन्स मैनी बहुत सारे एंड मर मीन्स यूनिट तो बहुत सारी यूनिट्स जब कंबाइन हो जाती हैं बहुत सारी सब यूनिट्स कंबाइन हो जाती हैं तो वो मिलकर एक यूनिट बनाती हैं उसे हम बोलते हैं पॉलीमर सो अ पॉलीमर इज मेड अप ऑफ मेनी रिपीटिंग यूनिट्स जो पॉलीमर है वो कब बना है बहुत ज़्यादा रिपीटिंग यूनिट से बना है एक एक बीट अगर एक बीट इसमें मोनोमर है तो ये जो नेकलेस आपको दिख रहा है ये हमारा पॉलीमर है सिमिलरली ये एक पेपर क्लिप मोनोमर है तो ये जो कॉम्बिनेशन लॉन्ग चेन का दिख रहा है ये पॉलीमर है सो आई होप पॉलीमर इज क्लियर टू यू नाउ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच यू मस्ट नो एंड इट इज ऑफन आस्ट एज अ शॉर्ट क्वेश्चन कॉटन फाइबर इज मेड अप ऑफ अ नेचुरल पॉलीमर कॉल्ड सेल्यूलोज जो हमारा कॉटन है कॉटन किससे बना है कॉटन बना है सेल्यूलोज से ये बात आपको ध्यान रखनी है कॉटन फाइबर इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज और जो सेल्यूलोज है वो बना है ग्लूकोज से तो अगर आपसे कॉटन का मोनोमर पूछा जाए तो कॉटन का मोनोमर क्या है ग्लूकोज एक ग्लूकोज की यूनिट और पॉलीमर क्या है सेल्यूलोज कॉटन इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज सो रिमेंबर सेल्यूलोज इज अ पॉलीमर विच इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स जॉइंट वन आफ्टर द अदर सो कॉटन इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज मूविंग अहेड अब हम पढ़ेंगे रेन के बारे में सो रेन के बारे में पढ़ने से पहले आपको समझना चाहिए We are talking about synthetic fibers. देखिए you have studied in your earlier session that silk fibers are obtained from सिल्क वॉम एंड वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना एंड वॉज केप्ट एज अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम बताया नहीं था चाइना ने कि कैसे बन रहा है क्योंकि वो इतना एक्सपेंसिव था इतना रॉयल क्लॉथ था दैट दे वर अर्निंग अ लॉट फ्रॉम द सिल्क बट अब हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट ने अलग अलग सिंथेटिक फाइबर्स क्रिएट करें वील बी टॉकिंग इम्पॉर्टेंट फोर टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स द वेरी फर्स्ट इज रेन अब रेन भी बिल्कुल टेक्सचर सिल्क की तरह देता है सिल्क इज अ नेचुरल फाइबर ऑप्टेन फ्रॉम सिल्क वॉम एंड वी ऑल नो दैट द फैब्रिक विच इज ऑप्टेन फ्रॉम सिल्क इज वेरी एक्सपेंसिव वेरी कॉस्टली बट the beautiful texture shine appearance of silk fascinates everyone sabka man karta hai so attempts were made to make the silk artificially which is cheaper than the nat- natural silk aise attempt karte rahe scientist ki aisi silk banai jaye jo artificial ho aur itni expensive na ho so towards the end of the 19th century we came across the रेन रेन इज टर्म्ड एज आर्टिफिशियल सिल्क आपसे पूछा भी जाता है कि कौन से फैब्रिक को हम आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं सो अनादर नेम ऑफ रेन इज आर्टिफिशियल सिल्क एंड हाउ इज रेन मेड रेन इज मेड फ्रॉम प्योरिफाइड सेल्यूलोज विच इज केमिकली कन्वर्टेड इन टू अ सोल्यूबल कंपाउंड Rayon comes from natural source such as wood pulp but it is a man-made fiber this is because rayon can be treated chemically so rayon ko hum semi synthetic fiber bhi bolte hain semi synthetic kyu bolte hain semi isliye kyunki wo cellulose se bana hai and we know cellulose is present in wood pulp to natural hua और सिंथेटिक इसलिए क्योंकि ह्यूमन ने अपने केमिकल्स भी मिक्स करे हैं सो इसलिए वी टो रेन एज सेमी सिंथेटिक फाइबर जस्ट अ सिंपल शो केस दैट हाउ इट इज मेड एज यू कैन सी सम श्रेडेड वुड्स आर कुक्ड विथ कॉस्टिक सोडा कुछ वुड्स को कुक किया गया है 
कॉस्टिक सोडा के साथ एज यू कैन सी शीट्स और वुड पल्प और आपको ऐसी शीट्स मिल रही हैं वुड पल्प अब ये वुड पल्प जो शीट्स मिली हैं आपको हम इसे मिक्स करते हैं कार्बन डाइसल्फाइड में एंड इट्स फर्दर अ लॉन्ग प्रोसेस जस्ट अ शॉर्ट क्लिप कि वुड पल्प डले हैं और कुछ केमिकल्स भी डले हैं और इन दोनों के मिक्सचर से हमें मिला है रेन इसलिए हम रेन को क्या बोलते हैं आपको याद रखना है वी टर्म रेन एज सेमी सिंथेटिक फाइबर और आर्टिफिशियल सिल्क नाउ इफ वी टॉक अबाउट यूजेस इट हैज वाइड वेराइटी ऑफ यूजेस इट इज यूज टू मेक कर्टेन्स इट इज यूज टू मेक ड्रेस मटीरियल्स ऑब्वियसली ड्रेस मटीरियल्स बिकॉज इट इज सॉफ्ट सिल्क एंड मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट इसमें सारी क्वालिटीज है जो एक अच्छे फैब्रिक में होने चाहिए सॉफ्ट भी है सिल्की भी है और मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट भी है सेकेंडली इट इज यूज टू मेक कर्टेन्स बिकॉज इट ड्रेप्स वेल and further it is also used to make upholstery for luxury cars and home furnishing it is used even with in make manufacturing of nylon tires as a constituent and it is mixed with the fiber class for making helmets so there are many uses of rayon even used to make bandages surgical dressing and so on so the uses are endless moving ahead to the next now if we will be talking about nylon nylon kya hai students you need to remember that nylon is the first fully synthetic fiber sabse pehla fully synthetic fiber see artificially to hum fully synthetic fiber matlab jisme koi bhi natural constituent nahi hai उसे हम सिंथेटिक बोलेंगे तो फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर आंसर इज नाइलॉन ओके एंड यू नीड टू रिमेंबर इन नाइनटीन थर्टी वन इट वॉज प्रिपेयर फ्रॉम कोल वॉटर एंड एयर तीनों के मिक्सचर से बना है वॉट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट सी दैट इज राइट नाउ आई टोल्ड यू एयर वॉटर एंड कोल these are the three main constituents which are used to make what nylon and nylon is our first fully synthetic fiber i am repeating it again because it's important so for the discussing about nylon its characteristic properties is light strong and elastic bahut hi halka hai aur sath sath bahut hi strong hai isliye kharab nahi hota elastic bhi hai it is wide applications so as you can see in this picture nylon is used for making sleeping bags ropes hose seat belt tarpaulin dental floss as well nylon gear tent the umbrella or the parachute you can see so much of the applications where all nylon is used and remember if you are having steel wire or nylon remember if we are talking about steel wire or nylon thread of the same thickness then a nylon thread is stronger than a steel wire of the similar thickness to kaun sa the strong hai nylon ka thread now a question for you all which you need to think this is we have not discussed but just to generate your iq and you will be commenting up in the chat box in which country was rayon first time synthesized you need to think and let me know in the comment box so the next fabric we are talking about or the synthetic fiber is the polyester i have already told you the meaning of poly poly means many and ester are the fruity smelling units so when many fruity smelling units combine together there is the formation of a synthetic fiber polyester it is a crease free synthetic fiber remember means hame press karne ki zarurat nahi padti is pe wrinkles nahi aate hain it is best suited for making the dress materials as it is crisp 
एंड इज इट ईजी टू वॉश इसे वॉश करना बहुत ईजी है एंड इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एज वेल रिंकल रेजिस्टेंस ईजी टू वॉश एंड ड्राई एंड फर्दर इट इज नॉट अटैक बाय द इंसेक्ट्स टू तो इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है ये खराब नहीं होता है द पॉपुलर पॉलिस्टर विच वी आर टॉकिंग अबाउट इज टर्लिन रिमेंबर द पॉपुलर पॉलिस्टर इज टर्लिन टी ई आर वाई एल ई एन ई टर्लिन नेक्स्ट एज यू कैन सी एट इन द पिक्चर्स यू कैन सी डिफरेंट पॉलिस्टर्स यूज इन डेली लाइफ इट इज इवन यूज फॉर मेकिंग साड़ीज ड्रेस मेटीरियल्स कर्टेन्स फॉर मेकिंग सेल्स फॉर सेल बोर्ड्स कन्वेयर बेल्स एंड इवन पॉलिस्टर कंबाइन विद डिफरेंट फैब्रिक्स टू मेकअप द ब्लेंडेड फैब्रिक्स मूविंग अप टू द नेक्स्ट फाइबर हेयर वी आर विद द एक्राइलिक and the last synthetic fiber which we will be dealing for grade एट so acrylic if you see over the picture clearly you will see it is resembling like that of a wool and yes due to its wool like feel acrylic fiber is often a substitute for wool wool ki jagah use hota hai kyunki wool jaisa resemble karta hai and it is a fiber a synthetic fiber which is a substitute for wool as the wool obtained from natural sources is expensive whereas the cloth which is made from acrylic fiber is very cheap and for the synthetic fibers are more durable and affordable affordable bhi hote hain aur chalte bhi thode zyada hain ab uses kahan pe hain acrylic fiber use kahan kahan pe hota hai it is used for baby wears for knitting purposes it is used for making soft warm and washable things next if we talk about it is used for making artificial fur blankets carpets and it is even used to cover automobile lights lenses surgical tools etc so there are immense uses of acrylic as well moving ahead so here is the summarization of all the four fibers which we have deal with rayon nylon polyester and acrylic you can take the screenshot and note it down somewhere in your notes by these by this flow chart you will be clear with all the four categories and you will be able to attempt many of the one marker questions the next category we will be talking about is the plastic see we all know we use a large number of plastics in our everyday life the examples could be plastic bags water bottles buckets comb toothbrush toys chairs plugs sockets etc etc some parts of television refrigerator everything if we start from is made up of plastic so plastic is also a polymer it is also a polymer like that of synthetic fibers and it is also do have the type of arrangement of units ki kis type ki arrangement hai plastic ko banane ke liye isi basis pe different types of plastics exist karte hain but the starting materials are always obtained from petroleum products and are called as पेट्रोकेमिकल्स अभी हम अलग अलग प्लास्टिक्स के बारे में डील करेंगे बट उन प्लास्टिक्स को बनाने के लिए जो स्टार्टिंग प्रोडक्ट होता है वो हमेशा पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है और उसे हम पेट्रोकेमिकल्स भी कहते हैं अब डिपेंड कर प्लास्टिक्स की कैसी अरेंजमेंट है यूनिट्स की दे आर ऑफ टू टाइप्स लीनियर और क्रॉस लिंक्ड for the we will be dealing how plastics can be recycled where they are used and so on so firstly we will be dealing about the two types of plastics they are thermoplastics and thermosetting plastics see linear polymer you can see there is a simple straight chain of units and in the other case cross link polymer you can see how the monomers different monomers are linked in up uh, 
further in cross linked you will notice how the long polymer chains are cross linked with each other how different monomers are cross linked so depending upon the chain arrangement of units of monomers the monomers lead to the formation of two types of plastics that is thermoplastics and thermosetting plastics if we talk about the first category the thermoplastics the long polymer chains are not cross linked as you can see ek dusre se cross linked nahi hai ek straight chain hai while if we talk about thermosetting plastics the long polymer chains are cross linked with one another sabke sath linked hain and these two figures clearly depicted the first one depicts the linear polymer and the second one the cross linked next yes we need to really talk about the characteristics of plastics plastics itna zyada kyun use hota hai kyunki plastic itna zyada kaam aata hai plastic bilkul non reactive hai react hi nahi karta isliye sabse zyada plastic containers use hote hain storage ke liye it might be storage in the labs or storage in the medical in industry storage at homes और एनी वेयर सिंस दे आर नॉन रिएक्टिव वो रिएक्ट ही नहीं करते हैं इसलिए लोग पसंद करते हैं एज अदर ऑन द अदर हैंड इफ यू चूज मेटल्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक द मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव दे आर सो रिएक्टिव दैट वी नीड टू थिंक कि इसमें हम स्टोर करें या ना करें खुद ही रिएक्शन ना हो जाए तो क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करते हैं ना ही मॉइस्चर से ना ही एयर से और कोई भी चीज़ कोरोड नहीं होती इसलिए हम मेटल्स को नहीं यूज करते और प्लास्टिक्स को चूज करते हैं दे आर नॉट रिएक्टिव नाउ नेक्स्ट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट देम दे आर लाइट स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल यस प्लास्टिक इज लाइटर देन मेटल दैट्स व्हाई वी डू नॉट यूज मेटल कंटेनर्स एंड दिस इज द ओनली रीजन द प्लास्टिक्स हैव टेकन प्लेस इन द कार्स एयरक्राफ्ट टू एंड इट्स ऑफ गुड स्ट्रेंथ उसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी है ड्यूरेबिलिटी चलता भी बहुत ज्यादा टाइम तक है next it can also be molded into different shapes for storing food water milk charms pickles etc etc okay if we talk about uh, one more thing it is that it is very cheap plastic ke jo products hote hain bahut cheap hote hain aur cheap hone ki wajah se hi wo sabse zyada use hote hain aap dekh sakte hain aapko three pictures niche depicted hain aur un sab pictures mein डेली ऑब्जेक्ट्स है जो हम यूज़ करते हैं ऑल दीज डेली ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स दे आर ईजिली अवेलेबल कोई परेशानी नहीं है एंड लास्ट दे आर द पुअर कंडक्टर येस प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी पुअर कंडक्टर मतलब ना ही उनसे हीट पास होती है और ना ही उनसे इलेक्ट्रिक करंट आने के चांसेस हैं दैट्स वाई द हैंडल्स ऑफ द कुकिंग यूटेंसिल्स अगर हम कोई से भी कुकिंग यूटेंसिल की बात करें तो उनके हैंडल्स किससे बने होते हैं प्लास्टिक से ताकि किसी को हर्ट ना हो जाए एंड सो दैट वी कैन होल्ड द हॉट यूटेंसिल सेफली विदाउट गेटिंग अवर हैंड्स बर्नड एंड इफ यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिसिटी टू द इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव द कवरिंग ऑफ प्लास्टिक्स वाई सो एज टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम इलेक्ट्रिक करेंट electric switches plugs and sockets also have plastic cover due to the due to this property so remember all the characteristics of plastics and their application see you can see how the handle has been made with the plastics one more thing i want to tell you in this picture this is a non stick coating pan students and non stick coating on cookware is of teflon you need to know teflon is a special plastics on which oil and water do not stick it is used for non stick non stick cookwares next you can even see in the microwave oven some special plastics are used in the microwave ovens for cooking food they do not get affected by the heat over there in the next pictures are the firemen the firemen have 
a special coating of melamine plastics which plastics melamine plastic this melamine plastic on the coating of a uh, fire men's uniform protect them from getting heat up a lot or we can say this melamine plastic coating is flame resistant us pe aag nahi lagti hai flame resistant hoti hai i hope it is clear to you and these are very important the non stick coating is of teflon and the firemen have a coating of melamine moving ahead now we know what's the condition of our environment and how being the smart and the responsible citizen of our country we can take up some steps yes and we will be taking it too so in our daily routine we usually get things wrapped in plastic or polythene bags but how to dispose this waste we need to be smart the plastic waste needs to be go into a non biodegradable bin and the degradable waste goes needs to be inserted in the biodegradable bin so there must be two types of dustbin one for biodegradable and another for non biodegradable materials so what are biodegradable materials students yes biodegradable materials are the materials like fallen leaves fruits peels of vegetables leftover food uh, some animal waste paper jute wood cotton etc etc those things which do not cause environmental pollution and are environment friendly so basically aisa waste jinko hum decompose kar sakte hain natural processes se unhe hum bolte hain biodegradable waste example are two are given to you fruits paper and i have given you many but on the other hand a material which is not easily decomposed to easily decompose nahi hota use hum bolte hain non biodegradable waste example are plastic tin so if we will separate them it would be easy for us to manage with the waste how to de- uh, dispose them of everything would be easy next environmental effect on plastics we all know how plastic is affecting us from the several years and how we are affected by it so yes plastic takes several years to decompose we all know and it is not at all environment friendly it is causing lot of pollution and the burning process इन द सिंथेटिक मटीरियल इज क्वाइट स्लो चलते भी बहुत मुश्किल से हैं और अच्छे से बर्न भी नहीं होते हैं अगर हो भी रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैसेज एनवायरमेंट में रिलीज हो रही हैं प्लास्टिक के बर्न होने से सो प्लीज वी द स्मार्ट सिटीजन स्टॉप आई कैन नॉट से दैट वी कैन स्टॉप बट वी हैव टू मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक्स फॉर अ बेटर सर्वाइवल ऑन अर्थ फॉर आर सेल्स एंड फॉर अदर्स टू सो a big bang for plastic recycling literally we need the step to be taken as fast and as judiciously the more we recycle the more we can save earth for from getting spoiled and how can we do it by using the 5r principle that is refuse reduce reuse repurpose रिसाइकिल जितना ज़्यादा हो सके हम प्लास्टिक को रिफ्यूज़ करें उसे कम से कम यूज़ करें और दोबारा दोबारा ये यूज़ करें अगर दोबारा रीपर्पज एक बार अगर मैंने पेन यूज़ कर लिया उसकी रिफिल इंसर्ट करूँ रीपर्पज़ में काम करूँ या नहीं कि पेन यूज़ करने पर उसे फेंक दूँ तो और रिसाइकिल करें येस रिसाइकिल इज़ ऑल अबाउट हाउ द थर्मो प्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड वी शुड कलेक्ट प्लास्टिक वेस्ट फ्राम होम and industries and send them to plastic making factories for recycling and to make new plastic articles from that particular product so this is how the government is trying and even the industries have been trying to re- recycle the plastics remember these five r principle we all should remember this principle students okay so one more do you know which i'll be waiting up in the comment section is that name the first fully synthetic fiber i will be waiting for the answer 
moving ahead yes subscribe to my videos on youtube thank you for watching and having an amazing session